আজকে আমরা দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের সামনে একটা হলো ইউআরএল এটা তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং এটা একটা ইউআরএল চিহ্নিত করতে পারবে এবং এখানে দেখো যে ওয়েবসাইট কাটামোটা অর্থাৎ ওয়েবসাইটটা কিভাবে একটা পেজের সাথে আর একটা পেজের লিংক করা আছে এটা তোমরা বুঝতে পারবে আমরা এখানে প্রথমে যাব দেখো ইউআরএল এই ইউআরএলটা কি আমরা এখানে বলছি ইউআরএল এর পুনরূপ হচ্ছে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটার ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটার এইটা আমরা বলছি ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটার অর্থাৎ এইটা কি ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটার হলো ওয়েব অ্যাড্রেস এটা আমরা বলতে পারি এক ধরনের বিশেষ বিশেষ ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিং যা ইন্টারনেটের তথ্যের উৎসকে নির্দেশ করে অর্থাৎ ইন্টারনেটের তথ্যটা কোথায় আছে সেটা নির্দেশ করে হলো ইউআরএলটা আমরা নিশ্চয়ই দেখো একটা ইউআরএল আমরা দেখছি এটা একটা দেখো যে এইচ টি টিপি ক্লোন ডবল স্ল্যাশ ডাব্লু ডাব্লু ডট আগন্তুক একাডেমি ডট কম সিঙ্গল স্ল্যাশ আই সি টি স্ল্যাশ ইউআরএল ডট এইচ টি এম এল আমরা এই ইউআরএলটা তোমার আমরা এখন ব্যাখ্যা করব যে এই ইউআরএলটায় দেখো কয়টি অংশ আছে প্রথম যে অংশটা আছে সেটাকে আমরা বলছি প্রোটোকল অংশ এইচ টি টিপি এটা একটা প্রোটোকল অংশ দ্বিতীয় যে অংশটাকে আমরা আছে যে আসলে সে ডোমেনের সাব ডোমেনের ডব্লু ডাব্লু ডট কম এই যে আমরা এটা বলছি এটা ডব্লু ডাব্লু ডট কম আর এইটা আমরা বলছি প্রোটোকল এবং দেখো পরের যেটা আছে ডোমেন নেম আমরা বলছি আগন্তুক একাডেমি ডট কম এই যে এখান থেকে আগন্তুক একাডেমি ডট কম এটা হলো ডোমেন নেম ডট কম আর এই যে ওয়েবের মূল যে ঠিকানাটা আমরা বলছি আগন্তুক একাডেমি এরপরে আমাদের দেখো আর একটা অংশ আছে আসলে মূলত এই যে পরের যে অংশটুকু আছে এই যে ডিরেক্টরি বা ফাইল নেম এবং এর পরে যেটা আছে আমরা এটা বলছি যে এটাকে আমরা বলছি যে বিশেষ করে মূল ডকুমেন্ট বা ফাইল নেম এটা এটা ডিরেক্টরি এটা হলো ফাইল পাত আর এটা হলো ফাইল নেম এবং এটা এক্সটেনশন ফাইল ডট এইচ টি এমএল এটা এক্সটেনশন ফাইল হিসেবে এখানে আছে আমরা এই পুরো ইউআরএলটা একদম পূর্ণাঙ্গ ইউআরএলটা অংশ অংশ প্রতিটা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড এবং এখানে আমরা ব্যাখ্যা করব এখন দেখো যদি ব্যাখ্যা করতে যাই প্রথমে আমাদের ছিল এইচ টি টিপি এটা আসলে কি আমরা এইচ টি টিপি কাকে বলবো এটার যদি পুনরূপ ধরো ধরো দেখো এইস হাইপার হাইপার আর এই টিদের টেক্স হাইপার টেক্স হাইপার টেক্স আর একটা টিদের ট্রান্সফার আর একটা টিতে পিতে হলো আমাদের প্রোটোকল ইয়া ইউআরএল এর প্রোটোকল অংশ যার মাধ্যমে ওয়েব ওয়েব ব্রাউজার এবং তোমার মাধ্যমে ওয়েব সার্ভার এর মধ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে যোগাযোগ স্থাপন করে এইটাকে আমরা বলছি এইচ টি টিপি ঠিক দ্বিতীয় যে যে অংশটা এই অংশটা আমরা আলোচনা করলাম দ্বিতীয় অংশটা তুমি একটু লক্ষ্য করো এই যে ক্লোন এই ক্লোন কেন ব্যবহৃত হয় বলছে ক্লোন ইউআরএল এর প্রোটোকল অংশ এবং ওয়েব অ্যাড্রেস অংশ এই যে এই অ্যাড্রেস অংশ এবং প্রোটোকল অংশ এই দুটোকে আলাদা করার জন্য তোমরা যখন কোনো সংজ্ঞা লেখো কোনো মিনিং দেখতে চাও তখন এখানে ক্লোন ব্যবহার করো এখানেও ঠিক এই ক্লোনটা এই কাজটাই করছে অন্য অন্য অংশগুলো থেকে আলাদা করার জন্য এবং ওয়েব অ্যাড্রেসকে অন্য অন্য অংশ থেকে আলাদা করার জন্য এটা আমরা ব্যবহার করে থাকি আমাদের দ্বিতীয় যে তৃতীয়ত যেটা ডাবল স্ল্যাশ এখানে এরপরে যেটা আছে দেখো ডাবল স্ল্যাশ এই ডাবল স্ল্যাশটা আমরা কেন ব্যবহার করছি ডাবল স্ল্যাশ সার্ভারের সাথে সংযোগ বা যোগাযোগ বিষয়ে যে বিশেষ করে সার্ভার যেখানে তথ্যগুলো রাখা হবে সেই জায়গার সাথে সংযোগ স্থাপন বা যোগাযোগ স্থাপনের বিষয়কে নির্দেশ করবে এই ডাবল স্ল্যাশ দ্বারা আমরা এখানে দেখো যে আর একটা আমরা যাব যে ডাব্লু ডাব্লু ডট কম এটা আমরা বলছি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব মূলত রুট ডিরেক্টরি অর্থাৎ এটা সার্ভারের নামের সাথে যেটাকে আমরা বলছি সাব ডোমেন নেব এটা সার্ভারের নামের সাথে যুক্ত থাকে এটা যে সব ক্ষেত্রে যে ডাব্লু ডাব্লু ডট কম দেখাবে বা থাকতে হবে এমন এছাড়াও অন্য অন্যগুলো থাকতে পারে এরপরের যে অংশটা আছে দেখো এই যে আমরা বলছি আগন্তুক একাডেমি ডট কম আসলে এই আগন্তুক একাডেমি ডট কমটা আমরা কি বলতেছি দেখো এটা ইউআরএল এটা অংশটাই মূলত ওয়েব সার্ভারের নাম যে আগন্তুক এই নামকে বোঝানো হয়েছে অন্য কথায় আমরা যদি বলি এই যে ডট কম নামের সার্ভারটি আগন্তুক একাডেমি সাইটটির একটা হোস্ট এটা একটা হোস্ট আগন্তুক একাডেমি এই যে ডট কম নামের যে সার্ভারটা আছে এর একটা হোস্ট আমরা এর পরে যেটা যাবো আসলে দেখা গেলে সিঙ্গেল স্ল্যাশ ব্যবহার করা হয়েছে ডট আই সি টি এখানে যদি বলি এই যে ডাব্লু ডাব্লু ডট আগন্তুক একাডেমি ডট কম এর এইটা একটা রুট ফোল্ডার অর্থাৎ এই এই এইটার মধ্যে আর একটা ফোল্ডার আছে সেটার নাম হলো আই সি টি 
এটা যে নির্দেশ করছে এখানে দেখো আমরা যেটা বলতে পারছি যে এখানে পরের অংশটা যেটা আছে যে আসলে আইসিটিটা আমরা এখানে বলছি কি আইসিটিটা আসলে ইউআরএল যে এই যে ইউআরএলটা আছে এই ইউআরএল এর একটা স্বতন্ত্র ফোল্ডারকে নির্দেশ করে এখন দেখো এই যে ইউআরএলটা আমরা আসলে কি বলতেছি এখানে এটি এটি একজন ওয়েব ক্লায়েন্ট এই যে ক্লায়েন্টের ব্রাউজারের মধ্যে সার্ভার নিকট উন্নতিত ফাইল অর্থাৎ যে ফাইলটা সার্ভারের কাছে চেয়েছিল সেই ফাইলটাই আসলে আগন্তুক একাডেমি এই যে যে ইউআরএলটা এটাই একটা মূলত ফাইল তাহলে আমরা একটু ব্যাখ্যা করতে যাই দেখি আমরা একটু ব্যাখ্যা করতে যদি যাই যে এরকম একটা আমরা ইউআরএল আমরা একটু দেখে নেই আমরা যে বিশেষ করে যদি যাচ্ছি যে ডাব্লু ডাব্লু ডট আগন্তুক একাডেমি ডট কম এটাকে আমরা সার্চ দিলাম এইখানে দেখো এইখানে আমরা যেটা পাইলাম সেটা আসলে মূল পূর্ণাঙ্গ একটা ইউআরএল এইটা এটা আমরা একটা ইউআরএলটা এখানে পেয়ে গেলাম তাহলে এর অংশগুলো এক একটার অংশগুলো এখানে ডাব্লু ডাব্লু ডট আগন্তুক একাডেমি ডট কম এটার পূর্ণাঙ্গ যদি আমরা একটা সাইট আমরা পেতে পারি এখানে দেখো আমরা এবারে একটা কাজ করতে পারি যে পরে যে অংশটা আছে আমাদের ওয়েবসাইট কাঠামো এই ওয়েবসাইট কাঠামো আসলে কাকে বলে এখানে যদি আমরা যাই তো ওয়েবসাইট কাঠামোটা কি অর্থাৎ ওয়েবসাইটের অন্তর্গত বিভিন্ন পেজগুলো সাজানোর যে লেআউট সেটাকে আসলে ওয়েবসাইট কাঠামো বলে এরা মূলত ওয়েবসাইট ডিজাইন বোঝায় ডিজাইন করাকে আসলে বোঝায় যে একটার সাথে আর একটা কীভাবে যুক্ত থাকবে সেটাকে নির্দেশ করে হলো ওয়েবসাইট কাঠামো তাহলে কাঠামোর যে একটা ওয়েবসাইট কাঠামোর কয়টা অংশ থাকে আমরা এখানে দেখো এখানে আমরা বলছি মূলত তিনটি অংশ থাকে যেটাকে আমরা বলছি হোম পেজ আর একটাকে বলছি দেখো এটা মূলধারার যে পেজ বা মেইন পেজ আর একটা বলছি আমরা উপধারার পেজ তাহলে আমরা প্রথম যে জিনিসটা আমাদের যেতে হবে যে হোম পেজ যে আমরা যদি এখানে একটু লক্ষ্য করো দেখো এখানে তুমি একটু লক্ষ্য করতে পারবে যে এখানে যদি তুমি লক্ষ্য করো যে এটা যে প্রথম যে পেজটা আছে এই পেজটাকে আমরা কিন্তু বলছি হোম পেজ এই হোম পেজের সাথে লিঙ্ক করা আছে কিন্তু এই পেজগুলো এই পেজগুলো কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তোমার এই মূলধারার পেজের সাথে লিঙ্ক করা আছে তাহলে এই জন্য আমরা এটাকে হলো মেন সেকশন বা মেন পেজ এটাকে আমরা বলছি এবং এই মেন পেজের সাথে লিঙ্ক আছে দেখো এইগুলো এই পেজগুলো লিঙ্ক আছে সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি হলো আসলে মূলত সাবসেকশন তাহলে আমরা একটু যদি একটু লক্ষ্য করি দেখো আমরা যদি লক্ষ্য করি এবং আমরা যদি যে ওয়েবসাইটে যখন যাই যদি যে আমরা একটা ওয়েবসাইটটা দেখি তাহলে প্রথম যে পেজটি প্রদর্শিত হলো আমরা যদি এখান থেকে আবার আমরা ব্যাক করি ব্যাক করে এখানে আমরা লিখছি দেখো ডাব্লু ডাব্লু ডট আগন্তুক একাডেমি ডট কম এভাবে লিখছি আমরা তাহলে যে পেজটি প্রদর্শিত হলো এটা হলো হোম পেজ হোম পেজ এই যে হোম পেজগুলো আসলে কেমন হয় এ অনেক সময় তোমার একটু মাথায় রাখতে হয় হোম পেজের কিছু বৈশিষ্ট্য আসে তাহলে প্রথমে ঢুকলে যে হোম পেজগুলোর বেশি খুব বেশি তথ্য না দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এই কথাটা কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে তোমাদের যে এটা প্রয়োগ এবং ভেজিটেবল বিভ্রান্তি আনার জন্য এখানে শুধু মূলধারার পেজগুলো এর সাথে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে অন্য অন্য পেজগুলো যে বিশেষ করে উপধারার যে পেজগুলো আছে এগুলো লিঙ্ক দেওয়ার খুব প্রয়োজন নেই আমরা এখানে দেখো ওয়েবসাইটটা যদি আবার দেখি বিষয়টা আমরা একটু ক্লিয়ার হয়ে যাব তাহলে এটা হলো হোম পেজ এখানে খুব বেশি কোনো কিছু নয় এখানে যে আমরা লিখছি স্টার্ট আইসিটি বা গেট স্টার্ট এরকম তুমি যেটা যাও এখানে যাও যদি এটা হোম পেজে এখানে স্টার্ট দাও তাহলে স্টার্ট দিলে দেখো যখন তুমি স্টার্ট দিলে তাহলে এখানে সাইন ইন করলে সাইন ইন করলে যে পেজটা প্রদর্শিত হলো এটা এই পুরো পেজটাকে আমরা বলছি হলো আসলে মেইন পেজ মেইন পেজে আমরা যখন ক্লিক করছি এই মেইন পেজটার কিছু বৈশিষ্ট্য কিন্তু এখানে আমরা দেখাতে পারি দেখো মেইন পেজের কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে যে মেইন পেজের বৈশিষ্ট্য যদি তুমি যাও ঠিক আছে যে বিশেষ করে মেইন পেজের বৈশিষ্ট্যগুলো যদি যাও তাহলে হোম পেজের কোনো লিঙ্ক বাটনে ক্লিক করলে যে পেজটি প্রদর্শিত হয় সেটাকে আমরা মেইন পেজ বলি এই পেজের একই ধরনের তথ্যের মধ্যে একাধিক ধরনের উপধারার পেজ থাকা উচিত নয় তাতে ভিজিটার অনেক সময় বিরক্তি বোধ করতে পারে নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী এই উপধারার পেজের মধ্যে লিঙ্ক থাকার প্রয়োজন এবং মূলধারার পেজগুলোর পরিভ্রমণের জন্য মেনু লিঙ্ক থাকা এর মধ্যে প্রয়োজন যে বিশেষ করে মেনু লিঙ্কের ভিতরে 
থাকে কিনা সেটা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে দেখো এখানে মেনু লিঙ্ক বিভিন্ন মেনু আছে এটার লিঙ্ক আছে আমরা যদি এইখানে ক্লিক করি তাহলে ক্লিক করলে যে পেজটা আমরা পাচ্ছি এখানে যে পেজটা পাইলাম এই পেজটাকে আমরা বলছি আসলে এই পেজটাকে আমরা বলছি হলো সাবসেকশন এই যে সাথে এর ভিতরে আমরা দেখো যে বিভিন্ন আইসিটি এর আমরা কোর্স গুলো এর মধ্যে পেয়ে যাব ঠিক আছে এখানে ক্লিক করছি তাহলে এগুলোকে আমরা বলছি হলো সবগুলোকে আমরা বলছি হলো সাবসেকশন তাহলে এইখান থেকে দেখো আমরা সাবসেকশনের পরে আমাদের এখানে আমরা বলছি যে সাবসেকশনে আমরা যাব দেখো তোমরা যদি বিশেষ করে সাবসেকশনের মূল ধারার পেজের পরে তুমি যদি সাবসেকশনে যেতে চাও তাহলে এগুলো আমরা দেখছি তাহলে এখানে দেখো এখানে উপধারার পেজ মেন সেকশনে লিঙ্ক বাটনে ক্লিক করলে যে পেজটি প্রদর্শিত হয় আর সেটাকে আমরা বলছি আসলে মূলত এই যে এটাকে আমরা বলছি আসলে এটা আমরা সাবসেকশন বলা হচ্ছে সাবসেকশনের বিষয়ে কিছু তোমাদের মাথায় রাখতে হবে উপধারার পেজের প্রাসঙ্গিক তথ্যের বাইরে কোনো তথ্য এর মধ্যে দেওয়া ঠিক না এবং পুরো ওয়েবসাইটের পরিভ্রমণ করার জন্য মেনু লিঙ্ক থাকা এর মধ্যে একটা